U vrtu bi i trebao vladati sklad između biljaka, životinja i čovjeka. Kad taj sklad nije narušen, ne dolazi niti do šteta. No kad se sklad poremeti, štete, uključujući i ove od puževa, mogu biti znatne. No uvijek postoji alternativa, čitav niz ekoloških mjera koje bi trebalo provoditi u borbi protiv puževa. Svake godine nas u povrtnjaku dočeka isti problem – puževi. I dok s jedne strane doznajemo za nove i navodno efikasnije načine kako ih se riješiti, puževa kao da je sve više. Može li se uopšte toj napasti i kako stati na kraj? Vjerujemo da može uz nekoliko jednostavnih savjeta koje vam donosimo u ovom videu. Sreća u nesreći je jedino u tome što nisu svi jednako opasni po biljke. U vrtovima tako pronalazimo i puževe mesojede koji se hrane ostacima uginulih životinja i stručnjaci ih smatraju korisnim dijelom ekosustava. Potpuno suprotna priča su puževi biljojedi koji nam uništavaju dijelove, a neredko i cijele biljke. Osim uništenih povrtnica, njihova prisutnost u vrtu vidljiva je i po sluzavom tragu. U zemlju odlažu između 50 i 500 jaja. Dobro je znati da izbjegavaju češnjak i crveni luk, no zato nemilosrdno jedu lišće, stabljike i plodove, primjerice kupušnjača i salata. Vole i papriku, mahune te jagode. Dok od cvjetnih vrsta najviše napadaju ljubičice, dalije, ciklame, ljiljane i perunike. Protiv puževa se možemo boriti mehaničkim, biološkim i hemijskim mjerama. Najprihvatljivije i ekološki najpovoljnije je puževe sakupljati ručno u kasnim večernim ili ranim jutarnim satima. Sakupljene puževe moguće je uništiti dodavanjem kuhinske soli u posudu u koju smo ih stavili ili dodavanjem vode i sapuna, ali jednostavno ih možete i odnijeti i pustiti u prirodu. Često se za suzbijanje puževa preporuča i upotreba kuhinske soli, pri čemu se sol nasipa oko gredice. Ova je mjera efikasna, ali ekološki neprihvatljiva, jer dovodi do zaslanjivanja tla. Kao mjera borbe protiv puževa u ekološkoj proizvodnji preporuča se nasipanje rubova uz gredicu dijatomejskom zemljom, poznatom i kao kremena zemlja, a koja je u stvari sitni pjesak napravljen od silikatne sedimentne stijene koja je nastala taloženjem ostataka dijatomeja. Kupiti je možete u trgovinama sa poljoprivrednim repromaterijalom. A kako bi uništili puževa jaja u vrtu, treba provoditi češću plitku obradu tla. Nasipanje rubova uz gredicu dehidriranim vapnom je također efikasno jer vapno djeluje dehidrirajuće na puža, no stvarno treba voditi računa da se višekratnim posipanjem vapna mijenja pH vrijednost tla. Za ulov puževa mogu se koristiti i trapovi i lovne posude. U večernim satima treba postaviti dasku na stazu u vrtu, ujutro dasku treba podići i sakupiti puževe. A mogu biti od koristi i deblja, vlažna tkanina, kartoni, bale slame, otpadci iz kuhinje i nešto slično, koje također ujutro treba pregledati. Možete također oko biljaka postaviti plosnato kamenje i ujutro ga podignuti. Ispod kamena ćemo također pronaći puževe. Trap od biljnih ostataka kao što su listovi salate, kore od grejpa, naranđe ili limuna, jabuke i krompira može se ukopati u tlo u blizini posađenog povrća i prekriti kartonom ili običnim novinama. Ujutro ćemo i tu naći veliki broj puževa koje treba pokupiti. Za istu namjenu koriste se i lovne posude. Čaše od jogurta ili lovne posude za puža treba ukopati u tlo i postaviti biljne ostatke, voće, suhu hranu za pse i mačke ili pak uliti sirutku. Puževi mogu biti raznih veličina, mogu se lako uočiti ove veliki, ali također manje uočljivi su ovi sitni puževi koji će biti malo teži za pokupiti i za skloniti iz vašeg vrta. A da li ste znali da puževi vole pivo? Ova se spoznaja može koristiti također za njihovo suzbijanje. 
lovne posude ili neke čaše treba ukopati u tlo tako da rub posude bude do 1 cm iznad razine tla. Nakon što postavite posudu, u nju naspete pivo. Miris piva privlači puževe, a lovne posude je potrebno redovito kontrolirati, prema potrebi prazniti i dopunjavati sa svježim pivom. Preko posude možete staviti i neki širi poklopac kako bi puževi mogli da uđu ispod do posude sa pivom. Sa puževima nećete imati problema ako u vrtu imate krticu ili ježa. Krtica je zakonom zaštićena životinja, ona se hrani gusjenicama, puževima i drugim vrstama bez kičmenjaka. Problem predstavljaju nakupine zemlje koje ona izbaci izlazeći na površinu, ali ipak krtica je izuzetno korisna. Jež je također radoviđen u povrtnjaku, omiljena hrana su mu puževi, miševi, drugi glodavci i kukci. Kako bi se nastanio, u vrtu je potrebno prirediti mu stanište ili neku kućicu. Povremeno puštanje u vaš vrt ko koši, patki i guski može doprinijeti smanjenju broja puževa, no kako one mogu nanijeti štetu povrću, poželjno je u vrt pustiti posebne indijske patke trkačice. Naime, one se hrane puževima, a ne oštećuju povrće. Indijska patka trkačica potječe iz Indije. Stalno se kreće, odnosno trči i po tome je dobila i ime. Tijelo joj je vitko, usko i gotovo uspravnog položaja. Postoji više sorti koje se razlikuju po boji. Jako korisni kukci su i trčci. Oni se hrane jajima puževa i samim puževima, ali i gusjenicama i žičnjacima. Krijesnice, strvinari i rovci također jedu puževe. Manjim puževima se hrane i kožaši, primjerice uholjež, koristan no ne i omiljen kukac. Uholjež ili štriga hrani se i lisnim ušima, grinjama te jajima leptira. U potragu za hranom kreće noću. Očuvanjem okoliša, postavljanjem kućica i hranilica za ptice povećat će se i njihova brojnost. Ptice koje se rado hrane puževima su bijela pastirica, slavuj, crvendać, drozd i čvorak. A puževe možete probati zadržati van vašeg vrta sa biljkama koji oni baš i ne vole. Posebno im nisu drage biljke koje imaju sjajan dlakav list ili pak list prevučen voštanom prevlakom, a od povrtnih vrsta izbjegavaju češnjak i crveni luk. Stoga je dobro i oko ruba gredice posaditi spomenute vrste, a unutar gredice lisnato povrće. U vrt treba saditi biljke koje svojim intenzivnim mirisom odbijaju puževe, primjerice kumin, kadulju, gorušicu, paprat, ricinus, timijan, hren, dragoljub i mak. Osim sadnje navedenih biljaka, gredicu je dobro prekriti i sa listovima spomenutih biljaka. Uz gredice i u njih dobro je saditi i biljke mamce koje privlače puževe. Jedna od njih je kadifa. Povrtnjak tako privremeno dobiva ljepši izgled jer uz povrće raste i cvijeće, no nažalost kada puževi osjete miris kadife ona postaje njihova hrana, a vrt bez ugođaja cvijeća. A presadnice povrća zaštititi možemo od puževa upotrebom hladne juhe od begonija. Jednu biljku begonije skupa sa cvjetovima treba usitniti i preliti sa 10 litara vode te ostaviti da stoji 2 sata. Ocjeđenu juhu koristiti za potapanje presadnica prije sadnje ili pak za zalijevanje nakon sadnje. Miris ove juhe odbija puževe. U borbi protiv puževa treba voditi računa i o zalijevanju. Preporuka je da se vrt zalijeva u jutarnjim satima jer tada su štete od puževa manje. Željezo fosfat pelete koriste se u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Taj proizvod nije otrovan, a u trgovini se može naći pod imenom feramol. Nakon hranitbe sa peletom željeznog fosfata, puš se prestaje hraniti i postupno dehidrira. Pelete je uputno postaviti u posude kao mamce. Sadržaj u posudama nije u direktnom kontaktu sa biljkom niti sa tlom. 
te nema negativnog djelovanja niti odpasnosti za ptice i kućne ljubimce. Upotreba zatrovanih mamaca, to jest limacida, nije dopuštena u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji jer primjenom zatrovanih mamaca dolazi do zagađenja tla i vode te uginuća organizama koji tamo žive, pa najčešće tako stradaju vinogradski puževi, ježevi, ptice te kućni ljubimci. Ako i pored svih navedenih mjera uspjeh u borbi protiv puževa izostane, tada treba mijenjati usjev, to jest uzgajanu kulturu. I što drugo reći nego da se nadamo da će barem jedna od navedenih metoda biti efikasna, bilo da vrtove i povrtnjake u potpunosti očistite od puževa ili njihovu prisutnost i štete svedete na minimum.